So, what's up sa inyo mga tol? It's your boy Murps and I'm back with another video. And for today's topic, I'll be sharing with you guys how I do my self haircut. Ayan, makikita nyo kung tatapos lang natin mag... tatapos lang natin maggupit. Yeah, without further ado, okay, let's go! Iyon. So before we continue mga tol, ito muna yung mga gagamitin natin para sa ating self haircut. Tubig. Brush na pantanggal ng buhok. Ang ating clipper, I suggest, ang kunin yung clipper is yung na may lever. Kailangan natin to para doon sa ating uh, fading. Pinaka-importante sa fading, itong lever na to. Kailangan nyo rin attachment. Ang gagamitin lang natin sa attachment niya is yung number 1, 3mm, saka yung number 2 which is 6mm. Uh, kailangan nyo rin ng couple of hair clips at ang ating comb and scissors. So, yun lang mga kailangan natin. Ako kasi may ganito. So, ito ginagamit ko lang to for line out. Optional lang to. Ito yung ating talagang gagamitin natin for our self haircut. And also, salamin. Kailangan natin ng salamin. Makikita nyo dito, 3-way mirror yan. DIY ko lang yan mga tol. If you like ng tutorial nito, comment below para ma-out natin sa channel. So, yun ang kailangan natin mga tol. Let's go back to the tutorial. So mga tol, voice over muna. So ito yung buhok natin bago tayo magupit. Uh, I suggest na hugasan muna natin yung buhok natin para matanggal kung ano man yung mga wax or gel na nilalagay natin. Is mag-spray tayo ng konting tubig kasi magpa-part tayo ng buhok. So separate natin yung gilid sa top para hindi siya sumama pag nag-clipper na tayo. Ayan. Oops. Dahil sa maiksi lang naman ng buhok ko. Ang clip ay ilalagay ko lang kung saan ako naghahati. Pagdating naman sa crown area, I suggest na sundan nyo lang yung tubo ng buhok sa may puyo nyo. Next step, kunin natin yung ating clipper without any guards. Iset natin yung lever to close. Um, Pag hawak ko ng clipper, is parang may hawak akong ball pen. Yan, para mas madali. Then, uh, gagawa na tayo ng ating initial guideline. Yan, itatap-tap lang natin siya sa ulo natin to create a line. At kung satisfied na kayo sa line na nagawa nyo, you can remove the hair below by stroking the clipper downward. Tapos, uh, repeat lang natin yung step on the other side ng ulo natin. Ayan, double check your work. At kung nakikita nyo na okay na siya at pantay na, Uh, proceed na tayo sa back area ng ulo natin. So, using yung lines na nakreate natin sa magkabilang gilid, magamitin natin yon para ipantay yung line sa may back area natin. So, dito, uh, kiniklean up ko lang yung uh, lower portion ng na clipper na natin. So, always brush off uh, excess hairs para makita nyo kung mayroong hindi pa pantay sa gawa nyo. At dito, ayan, mukhang pantay naman na siya. Ayan, proceed na tayo sa next step. So, using again the clipper without any guards attached, uh, set natin yung lever to open. So, gagawa tayo ng panibagong guideline, uh, mga 1 inch above the previous guideline. Now doing this um, will create a hard line na need nating i-fade out. Uh, to do this, uh, close natin yung lever ng mga 25%. Then flick out natin yung line papunta doon sa second guideline. Pero hindi tayo aabot sa second guideline. Ayan. Ito yung motion na gagawin nyo. Dikit din palayo. Flick out lang. Next step, uh, close natin yung lever ng mga 75%. Then, flick out ulit natin yung line. Pero, yung motion natin is mas maliit kumpara dun sa kaninang pag-flick out natin. Then, close na natin yung lever ng 100%. Then we will use the corners of the clippers para tanggalin na yung remaining lines. Okay. 
always brush off excess hair sa clipper nyo para hindi mabulunan and also sa ulo nyo para makita nyo kung meron pa bang mga dark spots na need nyo i-adjust uh, next step uh, will be using guard number 1 at uh, siset natin yung lever to open then gagawa ulit tayo ng panibagong guideline 1 inch above doon sa previous guideline natin Using the same fading method na ginawa natin kanina, close uli natin yung lever na clipper ng mga 25%. Then let's do a medium flick out motion papunta doon sa latest guideline natin. Close uli natin yung lever ng mga 75% na. Then do a small flick out motion para tanggalin yung hard line. Fully close na natin yung lever ng clipper. Then, use natin yung corners ulit ng clipper to remove yung remaining lines. Double check your work at kung pantay na, tingin yung pantay na, uh, salpak na natin yung number 2 guard. Set ulit natin yung lever to open. Then gawa ulit tayo ng panibagong guideline. In this part, hindi na natin susundan yung hugis ng ulo natin to create the guideline. Ang gagawin natin is stroke upwards lang, pataas lang para tayong may sinusundan na imaginary line pataas always clean the clipper and yourself before double checking your work so pag pantay na dadako na tayo sa fading process uh, same method, close natin uli yung lever ng clipper ng mga 25%. Then we'll do a medium flick out motion uli papunta dun sa last line natin, sa last guideline natin. Close the lever again ng mga 75% na. Then we'll do a small flick out motion para matanggal yung hard line. So, close natin all the way na yung lever ng clipper. Then, do a flick out motion ulit. Small flick out motion. Doon sa hard line. In this part, ibabalik natin yung number 1 na guard. At isiset natin yung lever to open. Ito yung magkoconnect ngayon sa line between number 1 guard open at number 2 guard close. At ang gagamitin natin ay yung corners ng clipper natin. At dito na magtatapos ang clipper work ng self haircut natin. Ang last step natin is to connect our clipper work sa top hair natin. First, basahin muna natin yung buhok natin para madaling suklayin at madaling gupitin. Again, sa may crown area natin, uh, mas maganda na sundan natin yung natural flow ng buhok natin sa may puyo. Gamit ang isang kamay natin, susuklay tayo ng maliit na portion ng buhok natin. Then, ikiklip natin using our other hand. At nag apply pa rin dito yung straight line kanina. So, dapat uh, yung paghawak nyo ng buhok nyo is straight upwards. No? Straight lang. para mayroon kayo sinusundan na imaginary straight line. At lahat ng buhok na lalagpas doon sa straight line na yun, yun lang yung gugupitin nyo. And 
word done mga tol. So, ito na no. Uh, Inaayos ko lang ng bahagya. Bago ko ipakita in 360 view. Napakitingiti pa ako dyan no. Ayos. So, ito 360 view. Uh, kung mapapansin nyo, uh, faded yung gawa natin. Dahil yan dun sa ginamit nating clipper. Let's go! Yun, so that's it for the tutorial mga tol. If you're planning to do your own self haircut, ang tanging advice ko lang, it's one, uh, do it on a well-lit room. Talagang maliwanag para nakikita nyo kung may mga mali na ba kayong nagagawa. And second, uh, bigyan nyo ng time yung proseso kasi hindi siya madali. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Siguro magbigay kayo ng 2 to 3 hours para lang sa proseso. Again, disclaimer, hindi po ako professional na barber. What I'm sharing with you is yung mga natutunan ko lang sa mga tao na nagsiself haircut Ako. And sana may natutunan din kayo sa video na to. Yeah, if you like the video mga tol, give it a thumbs up. If not, okay lang na thumbs down. If you have questions, suggestions, please leave a comment below. Uh, and please do subscribe if you haven't already. Till next tutorial mga tol. Kita-kits!